Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас на Синай. Это пустыня с ее безжизненными скалами, как будто ворота в какой-то таинственный мир. Мир, соединяющий небо и землю. Это земля Ветхого Завета. Через эти горы проходил Авраам со своей женой Сарой и племянником Лотом, когда засуха в Ханаане вынудила их отправиться в Египет. Здесь смиренно путешествовал Моисей и сорок лет пас стада своего тестя Йофора. Медиамские купцы везли Иосифа, проданного братьями в рабство. Сюда же пришел народ Израиля после выхода из Египта. И здесь сейчас мы с вами. Этот пейзаж и бедуины, жители пустыни, возвращают тебя к истокам человеческой истории. Сегодня в этой неприветливой пустыне находится около 50 бедуинских поселений и небольшой город под названием Сан-Кетрин. Некоторые племена ведут кочевой образ жизни, а другие, как Джабалия, живут в постоянных поселениях. Бедуины – это исконные арабы, арабоязычные кочевники, ведущие свой образ жизни уже тысячелетия. Наша дорога ведет к горе Божией или горе Харив. Под такими названиями она упоминается в Библии. Арабы ее называют Джабль Муса, гора Моисея. Моисей, тот самый Моисей, который воспитывался во дворе фараона, тот самый, который убил египтянина, заступившись за еврея. И когда он вынужден был бежать от гнева фараона, он пришел сюда. И здесь, в этой пустыне, он 40 лет пас скот своего тестя, Йофора. 40 лет. Ибо Моисей поспешил на 40 лет ранее положенного срока. Ибо Господь отправил народ Израиля на 400 лет в рабство Египет. На 40 лет Моисей поспешил. Поэтому он здесь, в этой пустыне, 40 лет учился смирению, а народ Израиля клал кирпичи. У подножия горы Божьей явился ангел в пламени огня и среды тернового куста. Господь ему сказал, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, и земля святая. Пришло время выводить народ Израиля из Египта, и на третий месяц после исхода они пришли сюда, и разбили стан, и находились здесь в течение года. И здесь Господь заключил завет с народом и дал заповеди, то есть закон, по которому следовало жить народу. Каждую ночь Приезжают сюда туристы, паломники, чтобы подняться на эту гору. И мы с вами отправимся туда, когда стемнеет. Для того, чтобы, как и все, как и многие, встретить рассвет на вершине горы Божьей. Для чего это делают люди? Раньше, в древности, только благочестивые паломники поднимались на эту вершину, и то только после предварительной исповеди и причастия в монастыре. Подъем проходил по монашеской тропе, или тропе покаяния. Она сложная и тяжелая, и насчитывает 3750 ступеней. Сегодня, как правило, подъем идет по верблюжьей тропе, и только последний отрезок, 750 ступеней, идет по тропе покаяния. Что же влечет их на гору? Простое любопытство? Или они поднимаются ради нового впечатления? В любом случае, вольно или нет, они становятся свидетелями рождения нового дня над Ветхозаветной землей. А каждый день – это маленькая жизнь. И его начало всегда вселяет надежду на новое, на возможность начать все сначала. И, возможно, 
этот потрясающий восход, окрашивающий ярким светом вершины, будет тем лучом, который проникнет в сердце человека и наполнит его божественной благодатью. Ведь не случайно, это гора Божья. А он чувствуется здесь везде, в каждом камне, в каждом дуновении ветерка. Вспоминаются слова Иоанна Лествичника. «Вера подобна лучу, надежда – свету, а любовь – кругу солнца. Все же они составляют одно сияние и одну светлость». Такие счастливые. Нам так там счастье накрыло, просто накрыло. Благодарю. А некоторые даже получили ответы на свои вопросы. Вот так вот. Отлично. А там, когда солнце всходило, это просто непередаваемое. Нас просто как сколыхнула какая-то радость неимоверная. И всех вот накрыла какой-то огромной шапкой. Не было вот. ветра, было прекрасно, мы соборно молились. Здорово. Мы И плакали. Мы включили запись. И пели. Мы включили запись нашей ночной службы, когда батюшка Владимир читал Евангелие и заслушали его прямо вот на горе Синай около Слава Харьма. Богу. Тепло, хорошо, люди хорошие нам попались, помогали всегда здорово. Здравствуйте. Отлично, Доброе здравствуйте. Утро. С началом новой жизни, с началом нового дня вас всех. Прости, Господи. Слава Богу за все. Слава Богу. Смотрите, как вы? Великолепно. Да, Все, слава прекрасно. Богу. Да, мы не ожидали. Да. Слава Богу. Такого, да. Счастье. Ну, при... Да, Детки сейчас. Глотали. Да. Забивали водой. А детки глотали. А обратно все бегут. Все бегут. Забыли про коленки. Про а кто-то даже полз все. на четырех лапах. Да. Супер. А Марина как бежала. Нас припрыжку, а с ноги мне позаворачивались. Да, да, да. да. В следующем ролике нас ждет встреча с Синайской обителью, монастырем Святой Екатерины.